Redmi Note 8 Pro Agami Porsche the Ni China the launch of the Jace a Darun Mobility. Or that Untrisha Augusti Ashola China the A Mobility Lance Cord of the Jace are A Mobility Shorashi Ashola Realme 5 Pro computer Shabby Ashar that Realme 5 Pro Matro Bajare Astajace are Ed Vitore Redmi Tade Mana Competition Dior Juno Tade in Notun Funta Bajare near the Jace. Shorashi Jate can act a Bisha Ashola clear way yes a Realme 5 Pro computer Hishabi Ashola Redmi Note 8 Pro Astajace. The Shake Tre Jarashola Realme 5 Pro Kinta Chat. তাদের অবশ্যই যদি Realme 5 Pro অনেক বেশি পছন্দ হয় থাকে সেটা অবশ্যই কিনতে পারেন কিন্তু যারা চাচ্ছেন যে আসলে ওই বাজেটের ভিতরেই দুইটা ডিভাইস যদি কম্পেয়ার করে যে ডিভাইসটা ভালো হয় সেটা আপনি নেবেন তাহলে অবশ্যই Redmi Note 8 Pro টা আপনি একটু দেখে নিতে পারেন যে Redmi Note 8 Pro আসলে কি কনফিগারেশন নিয়ে আসছে তো কয়েকদিন ওয়েট করলেই এর সম্পূর্ণ ডিটেইল আপনারা ভালোভাবে জানতে পারবেন বিশেষ করে 29 তারিখের পরে আমরা সবাই জানতে পারব যে এই মোবাইলটা আসলে কি কি নিয়ে আসছে হ্যাঁ হয়তো আসতে একটু লেট হতে পারে হয়তো আসতে 15 20 মতো সময় লেগে যাবে কিন্তু ওই কয়েকদিন ওয়েট করার জন্য আপনি যদি আপনার টাকা একটা ভালো মোবাইল পান তাহলে খারাপ টাকা তো Redmi Note 8 Pro যে ধরনের কনফিগারেশন গুলো নিয়ে আসছে বা যে বিষয়গুলো আসলে লিকেজ হয়েছে যেগুলো আমরা জানতে পেরেছি এবং যেগুলো অফিশিয়াল ভাবে ইনস্যুর করা হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো আজকের ভিডিওতে আমরা জানব যে আসলে এই মোবাইলটিতে আমরা কি কি পেতে যাচ্ছি আর এই পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদের সাথে থাকছি স্যাম আর আপনারা দেখছেন স্যামজন সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্রতিনিয়ত ভিডিও পাওয়ার জন্য যদি আমরা এই মোবাইলটির ডিজাইন নিয়ে কথা বলি এর ডিজাইন কিছুটা রয়েছে সেই আগের মোবাইলটি অর্থাৎ Redmi Note 7 Pro এর মতো এর সামনে পিছনে গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশন পাচ্ছেন এবং বোথ সাইড যেহেতু গ্লাস বডি অবশ্যই আগের মোবাইলটির মতো কিছুটা হলে লাগবে তবে এর কালার শেপিং আগের মত নয় কালার শেপিং এ যথেষ্ট ধরনের পরিবর্তন আসবে এবং একই সাথে ক্যামেরা সেটআপে ব্যবহার করা হয়েছে কোয়াড ক্যামেরা চারটা ক্যামেরা পাচ্ছেন সুতরাং সেখানে পরিবর্তন আসছে আর ডিসপ্লে সেকশনে এটা তো দেওয়া হয়েছে ওয়াটার ড্রপ নস যুক্ত ডিসপ্লে তো ডিসপ্লে সেকশনে এখানে যেহেতু ওয়াটার ড্রপ নস যুক্ত ডিসপ্লে থাকছে সেই কারণে আমরা এখানে পপ আপ সেলফি ক্যামেরা কিন্তু পাচ্ছি না আর একই সাথে এটাতে সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লেও পাচ্ছেন না সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লের জায়গায় এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে এবং যে কারণে এর ইন ডিসপ্লে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি ব্যবহার করা যায়নি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি ক্যামেরা মাউন্টের নিচেই রয়েছে অর্থাৎ রিয়ার মাউন্টেড হিসেবেই পাচ্ছেন তবে এই মোবাইলটিতে বিশেষ যেখানে আকর্ষণ নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ যে কারণে আসলে মানুষজন এটার পিছনে ছুটবে আর তা হচ্ছে এর ক্যামেরা সেকশন এর ক্যামেরা সেকশনের যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে যুগান্তকারী এই কারণেই বলছি পৃথিবীর বুকে প্রথম কোন লেন্স তারা ব্যবহার করছে যে লেন্সটা এর আগে কোনো মোবাইলে ব্যবহার করা হয়নি অর্থাৎ স্যামসাং এর যে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের একটি লেন্সের কথা আমরা শুনেছি যে কিছুদিন আগে ইনোভেশন হয়েছে সেই লেন্সটাই আসলে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং আপনারা এখানে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের একটি লেন্স পাচ্ছেন অর্থাৎ চৌষট টি মেগাপিক্সেলের লেন্স এখানে বেসিক্যালি 64 মেগাপিক্সেলের লেন্সটি আসলে যেভাবে কাজ করবে অর্থাৎ মেইন লেন্সটি কিন্তু 64 মেগাপিক্সেলের এর সাথে আরো তিনটা লেন্স রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হবে যেমন এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি আলট্রা ওয়াইড 8 মেগাপিক্সেলের লেন্স এবং যেটা দিয়ে আলট্রা ওয়াইডে ছবি তোলা যাবে আর এর সাথে রয়েছে একটি 5 মেগাপিক্সেলের টেলিফটো লেন্স যার মাধ্যমে আপনারা বেশ কিছুটা জুম করে ছবি তুলতে পারছেন এবং তার সাথে রয়েছে একটি টিওএফ লেন্স অর্থাৎ টাইম অফ লাইট টাইম অফ লাইট লেন্স যা যে কাজ করে থাকে সেটা হচ্ছে থ্রি ডি একটা ইফেক্ট নিতে পারে অর্থাৎ যখন আমরা পোর্ট্রেট তোলার ক্ষেত্রে মানে যখন ক্যামেরাটা ইউজ করি তখন আমাদের সাইডের যে কার্প যে এরিয়াগুলো বা এজ যে বিষয়টা রয়েছে এইটা আরও ভালোভাবে ডিটেক্ট করতে পারে এটা আরও লাইভলি ডিটেক্ট করতে পারে ভিডিওর ভেতরে ওই থ্রি ডি ইফেক্টটা নিতে পারবে অর্থাৎ পোর্ট্রেট মোডের যে আমরা বিষয়টা দেখতে পাই সেই বিষয়টা সেখানে আমরা পেয়ে যাব এবং এই লেন্সটা কিন্তু আমরা দেখেছিলাম স্যামসাং গ্যালাক্সি এ এটিতে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ এটিতে এই টিওএফ লেন্সটি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেটার ফিচার সম্বন্ধে আমরা সেখান থেকে জেনেছিলাম তো বলছিলাম যে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের যে এখানে ক্যামেরাটি ব্যবহার করা হয়েছে এই ক্যামেরাটিও সেই আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের মতোই পিক্সেল বেনিংয়ের মাধ্যমে কাজ করে থাকে পিক্সেল বেনিংয়ের মাধ্যমে যে কাজটা করে এখানে হচ্ছে গিয়ে চারটা ছবিকে একসাথে জোড়া দেওয়া হয় চারটা ছবি কীরকম ষোলো মেগাপিক্সেল করে চারটা ছবি আসলে তুলে সেই চারটাকে একটা ছবিতে রূপান্তর করা হয় তাহলে কি হলো ষোলো চার যদি আপনি গুণ করেন দেখা যাবে চৌষট্টি মেগাপিক্সেলই হচ্ছে তো এভাবে চৌষট্টি মেগাপিক্সেলের মানে ছবি আউটপুট আপনি পাচ্ছেন আর এই ভিডিওতে আমি স্বামীর নিজস্ব অফিসিয়ালভাবে তোলা তাদের এই লেন্সের ছবি নোট এইট প্রো দিয়ে তোলাই ছবি আমি এই ভিডিওতে দিয়ে দিচ্ছি আপনার নিশ্চয়ই দেখলে বুঝতে পারবেন যে সেই ছবিটা আসলে কত বড় করে তোলা সম্ভব এবং সেই ছবিটা তারা প্রিন্ট আউট করে একটা মানুষের পাশে দাঁড় কর
প্রিন্টিং করতে পারবেন এবং একই সাথে আপনারা যে অন্য ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবিটাতেও দেখুন কত লক্ষণীয় মাত্রার ডিটেল রয়েছে এবং ছবির কোয়ালিটি যথেষ্টই ভালো অর্থাৎ বলতেই হচ্ছে এখানে রেডমি তাদের মেইন ফোকাসটা দিয়েছে হচ্ছে এর ক্যামেরা সেকশনে অর্থাৎ মানুষজন এখন চাচ্ছে অনেক ভালো ক্যামেরা আর সেই দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে আশা করছি আমরা এখানে খুব দারুণ একটা ক্যামেরা পেতে যাচ্ছি এই মোবাইলটিতে ফ্রন্ট পেসিং হিসেবে যত দূর সম্ভব আপনারা পাচ্ছেন টোয়েন্টি ফাইভ মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা তো আশা করছি টোয়েন্টি ফাইভ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা আর সেলফি ক্যামেরাটাও যথেষ্ট ভালো হবে তো এবারে আসা যাক এর প্রসেসর আসলে প্রসেসর হিসেবে আমরা কি পাচ্ছি এই মোবাইলটিতে প্রসেসর হিসেবে যা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে মিডিয়া টেকের একটি প্রসেসর মিডিয়া টেক কথাটা শুনে হয়তো বা অনেকের কাছে এখন মনে হতে পারে মিডিয়া টেকের প্রসেসর এটা আবার কেমন হবে সব সময় আমরা দেখেছি রেডমি ব্যবহার করে আসছে স্ন্যাপড্রাগনের ভালো ভালো প্রসেসর যেটা ওই সময়কার লেটেস্ট প্রসেসর ইভেন আমরা লাস্ট রেডমি নোট সেভেন প্রোতে যে প্রসেসরটা দেখে আসলাম সিক্স সেভেন্টি ফাইভ সেই প্রসেসরটাও তো অবশ্যই অনেক ভালো ছিল তো সেখানে আসলে এই ধরনের একটা প্রসেসর মিডিয়া টেকের প্রসেসর কিন্তু বিষয় হচ্ছে মিডিয়া টেকেরও তো ভালো প্রসেসর থাকতে পারে তো এই মোবাইলটিতে মিডিয়া টেকের যে প্রসেসরটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে জি নাইনটি G90T নাইনটি এই প্রসেসরটা অবশ্যই খুব ভালো মানের প্রসেসর এবং এই প্রসেসরটা সরাসরি বিট করার মতো ক্ষমতা রাখে বা এন্ট্রিটি বেসমার্ক হিসেবে যদি আমরা এর সাথে কম্পেয়ার করতে যাই তাহলে সেটা হবে কিছুদিন আগে আমরা বলেছিলাম যে অনার নাইন এক্সের যে প্রসেসরটি ব্যবহার করা হয়েছে অনার নাইন এক্সে কিরিন এইট টেন প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে এবং ওই প্রসেসরের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন এবং সেই প্রসেসরের সাথে কম্পেয়ার করার মতো এই প্রসেসরটা আবার এই দুইটা প্রসেসরকে কম্পেয়ার করা যায় স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টির সাথে সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে মিডিয়া টেকের এই প্রসেসরটি কেমন হতে যাচ্ছে অবশ্যই যদি ওভারঅল এর আশেপাশের এই প্রসেসরগুলোর সাথে কম্পেয়ার করে তাহলে অবশ্যই ভালো মানের একটি প্রসেসর পাচ্ছেন এবং এর পারফরমেন্স অবশ্যই রিয়েলমি ফাইভ প্রোর যে প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে তার থেকে এগিয়ে থাকবে এখন এখানে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে স্ন্যাপড্রাগন আর মিডিয়া টেক মিডিয়া টেকের প্রসেসর ভালো হয় না সেটা মোটেই না অবশ্যই মিডিয়া টেকের যে এই প্রসেসরটার আমরা এন্টি টু বেসমার্ক তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু এখানে আরও একটা প্রশ্ন অনেকের মনে থাকতে পারে যে মিডিয়া টেকের প্রসেসর কিছুদিন পরে আসলে মানে সেইমভাবে পারফর্ম করবে কি না কারণ আমরা অনেক মিডিয়া টেকে আসলে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে প্রথম অবস্থায় সে পুরো মানে দূরে যেতে থাকে কিন্তু একটা সার্টেন টাইমের পরে সময়ের সাথে সাথে তার পারফরমেন্স কিছুটা ড্রপ করে তো এই প্রসেসরটাতে সেরকম কিছু হবে কিনা আমরা এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না তবে অবশ্যই তার জন্য মনে হয় একটা সলিউশন আসলে চিন্তা করে রাখছে রিয়েলমি আর সেই কারণেই এই প্রসেসরটির সাথে আপনারা পাচ্ছেন লিকুইড কুলিং সিস্টেম এবং এটাও অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করা হয়েছে সুতরাং বলতেই হচ্ছে আপনার প্রসেসরের পারফরমেন্স ওইভাবে ড্রপ করার কথা নয় কারণ অবশ্যই লিকুইড কুলিং সিস্টেম নর্মাল কুলিং সিস্টেমের চাইতে প্রসেসরটিকে বেশি ঠান্ডা রাখতে সক্ষম হবে আর যেহেতু প্রসেসরটি অতিরিক্ত মাত্রায় গরম হয়ে যাবে না সে কারণে অবশ্যই আপনি খুব ভালো রকমের পারফরমেন্স এর থেকে পেয়ে যাবেন তারা গেমার রয়েছেন এছাড়া যারা হেভি ইউজার রয়েছেন মাল্টিটাস্কিংয়ের বিষয়ে যাদের অনেক বেশি নজর তাদের ক্ষেত্রে আশা করছি এই প্রসেসর অনেক ভালোভাবে আসলে ব্যাক দিতে পারবে এবং খুব ভালো একটা সাপোর্ট আপনি পেয়ে যাবেন সুতরাং আশা করছি এর প্রসেসর নিয়ে কোনো ধরনের আপনাদের দুশ্চিন্তা থাকার কথা নয় আর অবশ্যই এই ফোনটিতে এর সাথে ভালো র্যাম ভেরিয়েন্ট পাবেন সিক্স জিবি এইট জিবি পর্যন্ত আপনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন সেক্ষেত্রে যারা হেভি ইউজার রয়েছেন তাদের জন্য এটা অবশ্যই একটা প্লাস পয়েন্ট এবারে বলা যায় এর ব্যাটারিতে আসলে কি দেওয়া হয়েছে এই মোবাইলটার ব্যাটারি এখন পর্যন্ত আসলে ওইভাবে অফিসিয়ালভাবে একেবারে জানা যায়নি তবে যতটুকু জানা গিয়েছে বা জিএসএম এরিনা বা এর থেকে যতটুকু মানে জানা গিয়েছে সেই অনুযায়ী বলা যায় এটাতে চার হাজার বা চার হাজার পাঁচশো এমএইসের ব্যাটারি আপনারা পাচ্ছেন পাঁচ হাজার বা পাঁচ হাজার প্লাস হয়তো বা পাবেন না আর চার হাজার বা চার হাজার পাঁচশো এমএইসের ব্যাটারি রেডমিতে আমরা বিগত দিনগুলোতে তাদের সবগুলো ফোনেই মোটামুটি দেখে আসতেছি এবং সেটার ব্যাকআপ আসলে কেমন হয় আমরা জানি ওই ব্যাটারিটা যথেষ্ট ভালো রয়েছে এবং মোটামুটি চার হাজার মিলি এমপিয়ারের ব্যাটারি হিসেবে অন্য অন্য ফোনের সাথে কম্পেয়ার করতে গেলে এটা যথেষ্টই ভালো ব্যাকআপ দিতে পারে আর এই মোবাইলটির চার্জার পোর্ট হিসেবে পাচ্ছেন USB Type-C port এবং এটা অবশ্যই ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড তো বেসিক্যালি এই সমস্ত জিনিসই এখন পর্যন্ত লিকেজ করা হয়েছে এই সমস্ত জিনিসগুলোই এই মোবাইলটিতে থাকছে আর এই মোবাইলটার দাম আসলে আমরা আশা করছি যে ওরকম বিশ হাজার প্লাস থেকে সাতাশ আঠাশ হাজার হাজারের মধ্যেই হয়ে যাবে তো যদি ওরকম হয় তাহলে অবশ্যই খারাপ হবে না এবং যদি পঁচিশের ভিতরেই থেকে যায় অর্থাৎ রেডমি নোট সেভেন প্রোতে আমরা যেভাবে পাচ্ছিলাম সেরকম যদি হয় তাহলে তো খুবই ভালো হতো জানি না আসলে সেরকম পসিবল কি না তবে আমরা আশা করবো অবশ্যই দামটা একটু কম থাকুক তো অবশ্যই এখানে বোঝা
Gopher Realme 5 Pro. আর যদি আপনার কাছে মনে হয় যে না এই মোবাইলটা চাইতে ওই মোবাইলটা অবশ্যই ভালো হতে চাইছে তাহলে অবশ্যই আপনি ওটার জন্য একটু ওয়েট করতে পারেন টাকাটা একটু পকেটে রেখে দিয়ে বসে থাকুন আর কি তো অবশ্যই এটার একটা ফুল ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন আগে 29 তারিখ আসুক 29 তারিখ আসার পরে আমরা এর সম্বন্ধে আরো ডিটেইলে জানব তখন আরো ডিটেইলে এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা যাবে এবং আসলে কতটুক ভালো হবে তখন অনেক হ্যান্ডস অন রিভিউ চলে আসবে আর আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে জানতে পারবেন যে আসলে মোবাইলটা কি হতে যাচ্ছে এবং কতটুক ভালো হবে এবং আসলে আপনার জন্য এটা নেওয়া ঠিক হবে কিনা তো আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন নাও টাটা